ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಘಾ ಸುದ್ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮಹಾನಗರ ಈ ನಗರವನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ನಗರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಗರವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ನಗರವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೇನು ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತ ನೋಡೋಣ ಒಂದಷ್ಟು ಕಸರತ್ತಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಲಹೆ ಇದು ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸಲಹೆ ಬಂದಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಾದರೆ ಸಂಚಾರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಹಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಸುರಕ್ಷಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಏಳು ಆಯಾಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕರಾದಂತಹ ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಿದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗಿದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೊ ಇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ತರಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಈಗ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ
ಹನ್ನೆರಡು ಐ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಾಳ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಐ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಸಲ್ಲೇ ಹೌದು ಸಿ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ಐ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಟನಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದೆ ಅದಿನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ರೂಪುರೇಷನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಸನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೈಟ್ ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಆಸೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಡಿ ಬಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಸತಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇದು ಜನಗಳು ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಜೀವನಕ್ಕಂತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವಸತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ
ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಜೆಂಡಾ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಫೀಸನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೆರೀತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದರ ಬುನಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜೆ ಎನ್ ಆರ್ ಯು ಎಂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇವೆ ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿ 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 ಮಾಡಲ್ ಇವತ್ತು ಓನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಇವೆಲ್ಲೂ ಇದರ ಮೂಲ ಬುನಿಯಾದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ತನಕ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಕೊಡೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಪ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರೆಲಿಶ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಗೆಗಾರರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಶ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮನಿ ಇಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ರಘು ರಾಗ ರಾಘವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಘು ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ಕರಿಬೇಕು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಜನರ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ ಬಿ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಲಹೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೀರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನ ಎಚ್ ಎನ್ ಐಸ್ನ ಕೂಗಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಾವೆಲ
ನಿಜವಾದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ಖುಷಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ ಏನು ಸಲಹೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಆ ಸಲಹೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆವಾಗ ಯಾವ ಪತ್ರ ಮೂಲಕನೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆಗಬೇಕು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಸಿ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಡ್ರಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾನೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನೀವು ಏನು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇರುವಂತಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿಟಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಕೆ ಡಿ ಬಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ಎಲ್ ಸಿಟಾ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಡ್ಗಳಿದೆ ದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬರೀ ನನ್ನ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರ್ ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀರ್ ನಿಲ್ತದೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಿಸಿ ಉಳಿದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ ಸಿಟಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ ಸಿಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ ಸಿಟಾ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಗೌರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನ್ ನಿಂತ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಏ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡು ಇದು ನಮ್ಗಲ್ಲ ಈ ತರದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯತ್ತ ಆಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ದೈನಂದಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಡಮ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನಿಜವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿವೇಬಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದೇನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಆ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಏ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಣೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಡಿ ಎ ಮಾಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದೇ ರೋಡ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೋಡನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಿಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸು ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಇವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮೋ ವೆರಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವರು ವೆರಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಐ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಸೊ ಈ ಎಜೆಂಡ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ದೀರಾ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಂದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಡವ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಪೇಕ್ನೆಸ್ ತರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಘಾತಕವಾದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಿಟಿ ಲುಕ್ಸಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿದ್ರು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಉಳಿಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಪೇಕ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೀವು ಸಿ ಎಂ ಆಗೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಡ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಗ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಸದೈವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಬೆಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಗ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಂಶಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನೆ ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು
ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಏನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಆರ್ ಆರ್ ರೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಫೆರಿ ಫೆರಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆ ರೋಡ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥೋಟಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಆಗಲ್ಲ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ತಂದರು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಗಾ ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ತಂದರು ಸೊ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಏನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಿದ ಆವ್ ತರನೇ ಅದೇ ಇದೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಗ ಮಳೆ ಅಂದಾಗ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಳೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನದಿ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನೀಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇದೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಮ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟಾಮ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಅದು ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಲಾವೃತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಹಾಗಂತ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಸ್ ವೆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಸೀಡೆಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ದು ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಚೇರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಶಿಪ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ ಟೈಪ್ ಅವ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಕ
ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅಳ್ತಾ ಇರೋನಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನು ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಧಾನ ಇವತ್ತಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ತುಂಬ ವೈಭವೀಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೋಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹಿಲಿ ರೀಜನ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪದಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲೇಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಲೇಕಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ದ ಲೇಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಲೇಕ್ ರೆಜ್ಯುನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೂ ಆರ್ ಡನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲೇಕ್ಸ್ ರೆಜ್ಯುನೇಷನ್ ವಿಥೌಟ್ ಈವನ್ ಒನ್ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆಯಪ್ಪ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ ಬಾರಪ್ಪ ಅರವಿಂದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬರ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹೋ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರುವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರ್ ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಕುನಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ದೇ ಸೈಂಡ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಹೂಸ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಬರೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಅವರು ಪನಿಷಬಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಪ್ಪಿಸಿರುವಂತ ಆಪಾದನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಈಗ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದೇನು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು
ದೇ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನೋ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯು ನೋ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಗಿವ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೆಟರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಕಾವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಗರಗಳು ಅಂದಾಗ ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರಂತರ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಹಾಗೇನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬೇಕಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಟ್ರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಟ್ರೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋನೋರೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಮೋನೋರೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಇರಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ದಿ ಮೋನೋರೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಟು ನೈನೋ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನು ಮತ್ತೆ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ತುರ್ತುಕಾಲೀನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ರಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಇವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಬ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಐದರ್ ಆನ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಿ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೈಪಾಸ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಜೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಜೆಷನ್ ನೀವು ಸಬ್ವೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ವೇ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಇವತ್ತೇ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಅವಾಗ ಸಬ್ವೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ವೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತದು ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಇರಬಾರ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರದನ್ನ
ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಬಟ್ ಅದು ಬರೀ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಜ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇವತ್ತು ಈ ಸತಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನೈನ್ ಥರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತುವರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಮೇಜರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಫಾಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಫಾಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಚಾಲುಕ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಏನು ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಡಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನೇ ಇದಾಗಬೇಕು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ನ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನೀವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ bring all those agencies on one platform one plat- with yes. a good will naan doddonu naan doddonu naan kuidak pidti nin enge stro road martiya maada naan gundi kodone ant helbuttu bwssb on bandi intra yaar en madakagutte adik naan helta idini niu bere yaru helta idira nimma hidithadalli iruvanta departments anna modlu serious aagi avr meeting karidre ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಂ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಗೆಜೆಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಹಯೋಗ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವಂದನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು
ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಯಾವ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ತುಮಕೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಅಂತ ಬರೋ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಿದೆ ರಿಜುವಿನೆಟ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೀಡ್ ಟು ದಟ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ದಿವಸ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈಟ್ ಹೊರಡು ಬಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಹೊರಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇನ್ನು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಂತಾಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಟಿನಗರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರಿದ್ದ ಮನೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಸಾಕು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಮ್ಮ ಕಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಸ ಆ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಇದಾಗಬೇಕು ಏನಾಗಬೇಕು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹಿಡಿತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳು ಮುನ್ನೂರು ಏನೋ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಇಡೀವ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮುಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿನ ನನ್ನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸ್ತು ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾಶ್ ಅವರು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಎಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಐವತ್ತೈದು ಜನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇನಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವರ ಮಗ ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಡಮ್ ವಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಅದು ವಿಲೀವ ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಬಿಪಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ನಾವೇಳಲ್ಲ ಎಸ್ ವಿ ಪಿ ಎಸ್ ವಿ ಪಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಜಾಗನ ಏನು ಯ
ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಕಿತ್ತಾ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟಿ ವಿ ಮಾನಿಟರ್ಸು ಇವು ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾರಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ರಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟುಡೆ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಏನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸಾರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಅದು ಯಾವ ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂಥರ ಅದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ನ ಅಂದರೆ ಕಸಾನ ರಸನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಕಸಾನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಬರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಟು ಸೀಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ನಾ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೇ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳ್ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹುಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹೋದ ಅವ್ನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಯ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಅವ್ನು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಅವ್ನ ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿತ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ and then forget it right. forget it so take the money and go ek sadhya sarkara congress do ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಐದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅದು ಬಾಳಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದೇ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀರಾ ನೀರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೂ ಆಗ್ತಿವಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತನಕ ಎಷ್ಟೇ ಬೈದಿರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಅವರು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ನಾನು ನಾ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಿ ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬಾಂಬೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಲ್
ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲಹೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾದರೆ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರ